வசனத்தின்படி வாழ என்னை பலப்படுத்துங்க 
செவிகள் திறந்திருக்கிறது என்று இருதயம் திறந்திருக்கிறது இன்றைக்கு என்னோடு கூட நீர் பேசி உடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவீராக ஏசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்க எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் இந்த காலை வேலையில நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய வேதத்தை எடுத்து உயர்த்தி விசுவாசத்தோடு கூட சேர்ந்து சொல்லுவோம் இது கர்த்தருடைய வேதம் இந்த வேதம் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறதோ அந்தால் தான் நான் இந்த வேதம் எனக்கு என்னவெல்லாம் உண்டு என்று சொல்லுகிறதோ அதுவெல்லாம் எனக்கு உண்டு இந்த வேதம் என்னால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறதோ அதையெல்லாம் ஏசுவின் நாமத்தினால் நான் செய்வேன் இன்றைக்கு இந்த வேத வசனங்களுக்கு என் இருதயம் திறந்திருக்கிறது நான் உற்சாகத்தோடு இன்றைய செய்தியை கவனித்து என் போதகருக்கு உதவுவேன் இன்று இந்த வேத வசனங்கள் மூலம் நான் ஆசிர்வதிக்கப்படுவேன் ஆகையால் நான் எதற்கும் பயப்பட மாட்டேன் ஆமேன் நாம் இப்பொழுது பிலிப்பியர் என்ற நிருபத்திலிருந்து சில காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஒரு நான்கு வாரம் தொடர்ந்து அதை தியானிக்க போகிறோம் அதாவது வந்து நான்கு வாரத்தில் எல்லாத்தையும் பேசிட முடியாது ஸோ சில பேசேஜை மாத்திரம் அதுலேருந்து எடுத்து நாம் பேச போகிறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் இருக்குது ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறீங்களா பண்ணுறீங்களா ஓகே இந்த வாரம் ஃபுல்லாக எல்லாரும் இந்த பிலிப்பியர் நிருபத்தை என்ன பண்ணணும் திரும்ப 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 வாசிக்கணும்னா நான்கே அதிகாரம் தான் இருக்குது நான்கே அதிகாரத்தை சிலவங்க ஒரு நாளில் முடிச்சிடலாம் சிலவங்க நாலு நாளில் முடிக்கலாம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது இல்லை திரும்ப வாசிக்கணும் ஏன்னா இந்த நிருபம் என்பது ஒவ்வொரு வசனத்துலேயும் அநேக சத்தியங்கள் இருக்கிறது அல்லே லூயா அதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அந்த வசனங்கள் செய்யும் ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது அல்லே லூயா ஸோ செய்வீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த புக் ஆஃப் ஃபிலிப்பியன்ஸை திரும்ப 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 என்ன பண்ணணும் வாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வாசிங்க ஒவ்வொரு முறை வாசிக்கும் போதும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆண்டவர் அப்படி உங்களுக்கு கற்றுத்தருவார் அல்ல லூயா ஆமேன் ஓகே நாம் தியானிக்க போகிற தலைப்பு நான்கு வாரங்களும் நாம் தியானிக்க போகிற தலைப்பு டுவேர்ட் ரியால் ஜாய் எல்லாரும் சொல்லுங்க ரியால் ஜாய் உண்மையான சந்தோஷம் உண்மையான சந்தோஷத்தை நோக்கி நாம் பிரயாணப்பட போகிறோம் அல்ல லூயா உண்மையான சந்தோஷம் எனக்கு உண்மையான சந்தோஷம் வேணும் அப்படின்றவங்களாம் ஆமேன்னு சொல்லுங்க உண்மையான சந்தோஷம்னா என்னென்னு கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களா ஆமேன்னு சொல்லுங்க அல்ல லூயா ஆமேன் இது என்ன பெரிய விஷயமான்னு கேட்காதீங்க அதுக்காக தான் மனுஷன் என்னென்னவோ பண்ணுறான் ஆமேன் ஸோ இன்றைக்கு நாம் இந்த புத்தகத்திலிருந்து ஏனென்றால் இந்த புத்தகத்தில் ஏராளமான வசனங்கள் நான்கு அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் பிலிப்பியர் புத்தகத்தின் கீவேர்ட்ஸ் என்னவென்றால் நான்காவது அதிகாரம் பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் பிலிப்பியன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வஸ் ஃபோர் கர்த்தருக்குள் எப் பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் பக்கத்தில் இருக்க பார்த்து சொல்லுங்க கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் சொல்லுங்க கொஞ்சம் சிரிச்சிட்டு சொல்லுங்க கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து கேளுங்கள் ஆதலால் எனக்கு பிரியமும் வாஞ்சியுமான சகோதரரே எனக்கு சந்தோஷமும் கிரீடமும் ஆனவர்களே பிரியமானவர்களே இந்தபடியே கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள் கர்த்தருக்குள் ஒரே சிந்தையா இருக்க எயோதியாளுக்கும் சிந்திக்கேயாளுக்கும் புத்தி சொல்லுகிறேன் அன்றியும் என் உத்தம கூட்டாளியே அவர்களுக்கு உதவியாயிருக்கும்படி உன்னையும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அவர்கள் கிளமந்தோடும் மற்ற என் உடன் வேலையாட்களோடும் கூட சுவிசேஷ விஷயத்தில் என்னோடு கூட மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்கள் அவருடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் உங்கள் சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக கர்த்தர் சமீபமாய் இருக்கிறார் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களும் உங்கள் சிந்தனைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் ஆமேன் நான்காவது வசனம் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் வேண்டுன்றது இட்ஸ் அ வெரி எசென்ஷியல் நீட் எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு பி ஹாப்பி 
எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறோம் இங்க பவுல் அவர்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் என்று ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்றத பார்த்தா நமக்கு தோணுது அது சாத்தியமா அப்போ துக்கமே படக்கூடாதா அப்போ வந்து எனக்கு பிரச்சனையே வராதா இல்லை பிரச்சனை வந்தால் நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது கண்ணீர் வருது அப்போ கண்ணீர் வடிக்கக்கூடாதா நான் சேடாக இருக்கவே கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் வரும் அப்படின்லாம் என் வாழ்க்கைன்றது எல்லாமே சேர்ந்து தானே கரெக்டு எல்லாமே கலந்த ஒன்று தான் வாழ்க்கை ஆனால் இங்கே பவுல் அவர்கள் ரெண்டு முறை இதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அது சாத்தியம் என்று நமக்கு சொல்ல விரும்புகிறார் அலே லூயா ஆமேன் அது எப்படி சாத்தியம்னா அவர் சந்தோஷமா இருங்கள் சொல்லல கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இமோஷன்ஸ் இருக்கிறது கோபம் வருகிறது பிரச்சனை வந்தா மனசு கஷ்டமாகுது இப்படிலாம் ஆகுது இதெல்லாம் ரொம்ப நேச்சுரல் ஆனா இந்த சந்தோஷம் எப்படிப்பட்ட சந்தோஷனா ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் வல்லமையோடு கூட நீங்கள் மறைக்கப்பட்டால் ஒழிய இந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதுதான் இந்த வசனம் சொல்லுது கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள் அல்லே லூயா புரிஞ்சுதான் நான் சொல்றது வெறுமையா சந்தோஷமா இருந்தா எப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்பீங்க இவ்வளோ பிரச்சனை நடுவில் எப்படிங்க நான் சந்தோஷமாக இருக்குது என் பொண்ணுக்கு பிரச்சனை என்னோடய வீட்டில் பிரச்சனை எனக்கு என்னோடய பண பிரச்சனை இருக்குது என்னுடைய என்னுடைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது இந்த நேரத்தில் நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி சரி ஆனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கன்னு சொல்லலை கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நம் மேலே அவருடைய சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் கவர் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது வி ஆர் கவர்ட் அண்டர் த சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் ஆஃப் த ஹோலி கோஸ்ட் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒரு விசேஷித்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வல்லமையால நாம் மூடப்பட்டிருக்கிறபடினால அவருக்குள்ள நம்மளால எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்படி இருக்க முடியும் சத்தமா சந்தோஷமா எப்படி இருக்க முடியும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அவருடைய வல்லமையின் கீழே நம்ம இருக்கிறபடினால அவரால் நம்ம தொடப்பட்டிருக்கிறபடினால நாம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அததான் பவுல் சொல்றாரு நீங்க வந்து இது சாத்தியம் இல்லை நினைச்சிட கூடாது இதெல்லாம் எனக்கு வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்ட்டு நீங்க போயிடக்கூடாது கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்க சந்தோஷமா இருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா கட்டாயம் உங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க உங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியும் சொல்லுங்க உங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியும் உங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அல்லே லோயா நம்மளால சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ஆமேன் வீ கேன் ரிஜாய்ஸ் இன் காட் பிகாஸ் காட் இஸ் வித் அஸ் ஆமேன் ஓகே அப்பொழுது கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு காரியத்தை நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் நம்பர் ஒன் டு ரிஜாய்ஸ் இன் த லாட் ஆல்வேஸ் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருங்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஹோப் பியாண்ட் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் சூழ்நிலைகளுக்கு மேலாக உள்ள ஒரு நம்பிக்கையின் மனோபாவம் உங்க சந்தோஷம் எதுலங்க இருக்கு எங்க அப்பா ஒரு நல்ல பைக் வாங்கி கொடுத்துட்டா எங்க அப்பா சூப்பரான போன் ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்துட்டா எனக்கு சந்தோஷம் வந்துடும் உங்க சந்தோஷம் எதுல இருக்கு என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டா சந்தோஷமாயிரும் உங்க சந்தோஷம் எதுல இருக்கு எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டா சந்தோஷமாயிடும் உங்களுக்கு சந்தோஷம் எதுல இருக்கு ஒரு நல்ல வீடு கட்டிட்டோம்னா சந்தோஷமாயிடும் உங்களுக்கு சந்தோஷம் எதுல இருக்கு இவங்க சுகவீனமா இருக்காங்க அவங்க சுகம் ஆயிட்டா சந்தோஷமாயிடும் இதெல்லாம் வந்து சூழ்நிலைகள் இப்ப ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்ற சந்தோஷம் இல்ல உங்களுக்குள்ள தேவன் வைத்திருக்கிற சந்தோஷம் சூழ்நிலைகளுக்கு மேலாக இருக்க வேண்டிய ஒன்று அலே லூயா உலகத்துல உபத்திரம் உண்டு குடும்பம்னா பிரச்சனை இருக்கு சொந்தக்காரவங்கனா நச்சல் பிச்சல் இருக்கு அல்லே லூயா ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு சந்தோஷம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையின் மனோபாவத்தை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையின் மனோபாவம் நமக்கு இருக்கும் போது சூழ்நிலைகளை பார்க்க மாட்டோம் நம்ம நம்பிக்கை யார் மேல இருக்கு ஆண்டவர் மேல இருக்கு ஆமேன்னு சொல்லுங்க உங்க நம்பிக்கை யார் மேல இருக்கு அப்ப சூழ்நிலை மேல சந்தோஷம் இருக்க கூடாது ஆண்டவர் எனக்கு தர சந்தோஷத்துல தான் நான் வாழ விரும்புறேன் பாருங்க கவலைன்றத நீங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும் ஓரம் தள்ளி வைக்கணும் அதாவது 
இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஒருத்தவங்களோட உக்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சந்தோஷத்தை பற்றி பேசுறதை விட கவலையை பற்றி தான் நிறைய பேசுவோம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு ஆமே இப்போ இந்த சர்வீஸை இதோட முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்க பேசி நீங்கள் வந்து உங்கள் கவலையை ஷேர் பண்ணி அப்படின்னா என் பிரசங்கத்தை தாண்டி போகும் அது ஆ அவ்வளோ பெரிய காரியங்கள் நட இருக்கு எல்லார் மனசுலையும் இருக்கு இப்போ ஆண்டவர் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்றது என்னன்னா நீ எனக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கணும் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையின் கீழே தான் நீ என்ன பண்ற மறைக்கப்பட்டிருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அலே லூயா ஆமேன் அலே லூயா ஒன்று தெஸ்லோனிக்கே ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சொல்லுகிறது ரிச் ஆய்ஸ் ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா கிரீக் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல இதுதான் இருக்கிற ஷார்டஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் பைபிள் எது ஷார்டஸ்ட் வேர்ட்ஸ் Jesus wept. Okay, Anna, Greek New Testament. Rejoice always. ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கள் ரைட்டா இப்ப இது ரெண்டும் வந்து கான்ட்ரடிக்டா இருக்கு கிரீக் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கள் இங்கிலீஷ் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இயேசு கண்ணீர் விட்டார் ஜீசஸ் வேப்டி இது என்னங்க ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப ஆப்போசிட்டா இருக்கு அப்படின்னா அதுலேருந்தே தெரியுது வாழ்க்கை இப்படிதான் சந்தோஷம் பிளஸ் கண்ணீர் கலந்துருக்கு ஆனா கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அல்லே லூயா கண்ணீர் விடலாமா விடலாம் அழலாமா அழலாம் பிரச்சனை வரும்போது சேடா இருக்கலாமா இருக்கலாம் அதுக்கு தான் நீங்க சங்கீதத்தை வாசி பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ ரீட் த புக் ஆஃப் சாம்ஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் எப்பயுமே ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவருடைய எதிராளிகள் எப்படி அவரை சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை எவ்வளோ பெரிய இடுக்கன் எவ்வளோ பெரிய நெருக்கம் நெருக்கம்னு ஆரம்பிப்பாரு ஒரு சில இடத்துல ஆண்டவர் நீங்க எங்க போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு கூட அவருடைய வியாகுலத்தை என்ன பண்ணுவாரு ஆண்டவரோடு கூட பேசிக்கொண்டே இருப்பார் ஆனா அந்த சங்கீதம் முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா தேவன் மேல வைத்திருக்கிற அந்த நம்பிக்கை அவர் என்ன பண்ணுவாரு சோ யூ கேன் கிரை You can express your feelings but that's not all ungalukku irukra and the feelings ah neenga express pannalam ana sangeetha kaarargale pole devanodu namba pesa 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 namba nambikka apdi prachane irundhu shift aagi yaar mela poirnom neenga jabatha mudikkaradhukulla enna irukano ungalukulla devan mela oru periya nambikkaiyin sandosham irukka vendum hallelujah hallelujah kartharukkul eppozhudum sandoshama irungal இந்த சபையில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்தது பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரத்தில் ரெண்டாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஏயோதியாளுக்கும் சிந்திக்கையாளுக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் சர்ச்சில் ரெண்டு சிஸ்டர்ஸுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பிரச்சனை வந்துருச்சு அது கூட நார்மல் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் பிலிப்பு சபையில் பிலி த சர்ச் அட் பிலிப்பாய் ஹேட் திஸ் ப்ராப்ளம் அந்த காலத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை இருந்தது எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கும் போது இப்படிப்பட்ட சில சூழ்நிலையில் இருக்கும் மூன்றாவது வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அன்றியும் என் உத்தம கூட்டாளியே அவர்களுக்கு உதவியாய் இருக்கும்படி உன்னையும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் உத்தம கூட்டாளி எல்லாரும் சொல்லுங்க இவரை வச்சு பவுல் அவர்கள் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு நீ என்ன பண்ணு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை இருக்கு நீ அவங்கள சமரசம் பண்ணணும் ரெக்கன்சைல் பண்ணுறதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அவர் பேர் கூட இல்லை ஆனால் ஒரு நல்ல உத்தம கூட்டாளி ஒரு சபைக்கு உத்தம கூட்டாளிகள் தேவை சபையில் பிரச்சனைகள் எழும்பும் பொழுது அதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு போயிடக்கூடாது சபையில் பிரச்சனைகள் எழும்பும் போது அவங்க இப்படி இவங்க அப்படின்னு பின்பாக புறங்கூறக்கூடாது ஆமேன் ஹலலூயா அந்த உத்தம கூட்டாளி போல ஒரு ஒரு பாஸ்டருக்கு நம்பகத்தக்க இவங்க கிட்ட சொன்னா அவங்க போயிட்டு பிரச்சனையை பெருசாக்க மாட்டாங்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆட்கள் ஒரு கூட்டம் இருக்க வேண்டும் எல்லாத்தையுமே பாஸ்டர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போனா அது வந்து விசுவாசிக்கும் ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆயிரும் அல்லே லூயா ஆமேன் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தம கூட்டாளி கிட்ட பவுல் சொல்கிறாரு நீ போயிட்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் சில நேரம் நம்மளுக்கு நம்மளை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஆவிக்குரிய அதிகாரம் உள்ளவர்கள் யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதனுடைய காரியத்துக்கு நம்மளை நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணணும் உங்களை யார் வர சொன்னது நீங்கள் என்ன ரொம்ப பெரிய ஒழுங்கா அப்படின்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது ஹலோ லூயா அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க ஊழியர்கள் அனுப்பும் போது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த அத்தாரிட்டிக்கு கீழ்ப்படினோம் அல்லே லூயா அப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பேசி சரியாக இருந்திருக்கணும் உங்கள் பிரச்சனை சர்ச்சைக்கே வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சு ஆயிடுச்சு நீங்கள் மூஞ்சை திருப்பிட்டு போகிறது எல்லாருக்கும் தெரியுது நீங்கள் கோச்சிக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியுது நீங்கள் கோவமாக பேசுறது எல்லாருக்கும் தெரியுது இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி இல்லை நீங்கள் நடந்து கொண்டீங்க அ
ஆமேன் இப்போ நம்ம சர்ச்சில் அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இந்த ஐக்கியம் வந்து ஐக்கியமாக இருப்போம் சில நேரம் கண்டுக்காமல் இருப்போம் எப்படியே போகுது ஆனால் வருகிற காலத்தில் we should be uh, ready to accept corrections yaar edathilende corrections vandhaalo adha namma enna pannano accept pannikolla aayatha maarga enoda avanga vaisla chinna avanga vaisla pering no if the pastor or the spiritual authority has sent that person appidipatta oru nabara oru aavikuri adhigaram ullavargal adhigaram kodutha anupichirundanga appadina appidipatta veligalai seivadharku aatkal vendum andha veligalai seivadha nam oppukolla ottukolla vendum amen so ippidipatta oru soonala prachana irukku திரும்ப உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிலிப்பியர்களுக்கு இந்த விசுவாசிகளுக்கு பவுல் அவர்கள் எழுதின இந்த கடிதம் எங்கேருந்து திரும்ப எழுதினார் சிறையிலிருந்து எழுதினார் எங்கேருந்து எழுதினார் பிரிசன் எப்பிசல்ஸ் என்று சொல்லி நான்கு நிருபங்கள் இருக்கிறது எஃபிஷியன்ஸ் பிலிப்பியன்ஸ் கொலோஷியன்ஸ் ஃபிலமன் சிறையிலிருந்து எழுதப்பட்ட நிருபங்கள் நான்கு எபேசியர் பிலிப்பியர் கொலோசியர் பிலமோன் என்ற நான்கு நிருபங்கள் இருக்கிறது அதில் பிலிப்பிய நிருபமும் சிறையிலிருந்து எழுதப்பட்டது இப்போ பாருங்க சிறையில் இருக்கிறவருக்கு கூட சர்ச் மேலே ஒரு கன்சர்ன் யார் கூட பிரச்சனை யார் இவங்க இவங்களுக்கு செட் ஆகலையே இதை சரிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் என்னது அவருக்கு ஒரு கஷ்டம் அவருக்கே ஏற்கனவே சிறையில் இருக்கிற ஒரு கஷ்டம் சபையில இவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்கள் நடக்குது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மத்தியில சொல்றாரு கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள் நான்காவது வசனத்தை பார்த்து மூன்றாவது வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா கிளமெண்ட் என்ற பத்தி சொல்றாங்க கிளமெண்ட் அவர் யார் அப்படின்னா சுவிசேஷ வேலையில உடன் உடன் வேலையாக அவர் மிகவும் பிரயாசப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரர் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் மற்றவர்களும் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனா அவருடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவர் ஒரே ஒரு பேரை தான் சொன்னார் ஆனால் மற்ற நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறாங்க அப்போது கிளமெண்ட் பேரை மாத்திரம் சொன்னார் எங்கள் பேரெல்லாம் சொல்லி அவங்க பேரை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு வேண்டியவங்க தான் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க சிறையிலேருந்து லெட்டர் எழுதுறதே பெருசு அதில் வந்து இப்படிலாம் எழுதுறது இன்னும் பெரிய கஷ்டம் அதில் பேர் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்து இன்னும் பெரிய கஷ்டம் அதில் ஏன் என் பேர் சொல்லன்னு கோச்சிக்க கூடாது பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க கோச்சிக்க கூடாது நம்ம இதெல்லாம் சின்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் பரத்திலே நமக்கு பெரிய பலன் இருக்கிறது அல்லே லூயா ஆமேன் என் பேரை சொல்ல உங்க பேரை சொல்ல என் பேரை போடல இவங்கள பண்ணல பண்ணல அப்படிலாம் அவங்கவுங்கள பத்தி குறைச்சிக்க கூடாது மற்றவர்களே என்னை விட மற்றவர்களே நான் மேன்மையாக என்ன வேண்டும் நான் செய்யற ஊழியத்துல நான் தாங்க செஞ்சேன் முழுசா நான் தான் செஞ்சேன் ஆனா என்ன விட்டுட்டு சும்மா கடைசியில வந்து டச் அப் பண்ணாரு பாருங்க அவரை சொல்லிட்டாங்க சில நேரம் இந்த டச் அப் பண்ற ஆளுங்க தான் பெரிய வேலை செய்யற மாதிரி இருக்கும் என்ன பண்றது கோச்சிக்க கூடாது ஆமேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது ஆனாலும் பவுல் சொல்றாரு கர்த்தர்கள் எப்பொழுதும் எப்படி இருங்க உங்க பேரு வரலன்னு நீங்க கோச்சிக்காதீங்க சபையில பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்ட்டு உங்க சந்தோஷத்தை எழுந்துடாதீங்க ஆமேன் எங்க பாஸ் வந்து எங்களை பார்க்கல யாரையும் அமைச்சு எங்களை பார்த்தாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கோச்சிக்காதீங்க வேற யாரோ போன் பண்றாங்க சர்ச்சைக்கு ஏன் வரல போன வாரம் அப்படின்னு இவரு போன் பண்றாரு ஏன் அவங்க போன் பண்ணல அப்படிலாம் கோச்சிக்காதீங்க அலே லூயா நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்கிறது இதுதான் இத்தனை வருஷம் ஆச்சு சர்ச்சுக்கு வந்து இன்னும் உன்னை கேட்கணும் ஏன் வரல எங்கே போனேன் நீ நாலு பேரை கேட்குற அளவுக்கு வளர்ந்துட்ட இன்னும் உன்னை கேட்குற மாதிரி வச்சுக்கிறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பிள்ளைகளை சொல்கிறது உண்டு நம்ம தான் மற்றவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் நம்ம தான் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும் ஆமேன் ஹலலூயா ஸோ இதை நம்ம வாசிக்கும் போது இந்த பேக்ரவுண்டை வச்சு கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் பவுலுடைய நம்பிக்கை அல்லது நம்பிக்கையின் சந்தோஷம் இந்த நடக்கிற சூழ்நிலைகளில் இல்லை அவருக்கு என்னதான் பிரச்சனை நடந்தாலும் சர்ச்சில் பிரச்சனை சிறையில் எனக்கு பிரச்சனை என்னை பற்றி நிறைய பேர் தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க ஆளுக்கு ஆளுக்கு இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறாங்க ஆனாலும் என் சந்தோஷம் யார் மேலே தான் இருக்கிறது அல்லே லூயா என் சந்தோஷம் யார் மேலே தான் இருக்கிறது ஆக்ட் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ சில பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வசனத்தில் வீசி பால் அண்ட் சைலஸ் பவுலும் சீலாவும் தேவனுடைய சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டபடினாலே அவர்கள் சிறைச்சாலையில அடிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய முதுகில் அடிக்கிறாங்க அவங்களுடைய உடம்பு காயமா இருக்கு அவங்கள போட்டு என்ன பண்றாங்க சிறையில மரத்துல தொங்க போடுறாங்க அந்த நேரத்தில் அவர்கள் பாடல் பாடி தேவனை துதித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லே லூயா நீங்களே சொல்லுங்க இதெல்லாம் சாத்தியமா நார்மலா இருந்த சில ஆட்கள் இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்களே அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம இத்தனை காலம் கேட்கிறோம் கிறிஸ்துக்குள்ள நம்ம இத்தனை வருஷம் வாழ்றோம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை நமக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கிற இடையில இருக்கிற உறவை துண்டிக்க நினைக்கிறதே அவ்வளவு தூரம் நம்ம பிரச்சனை மேல சாயிரோமே அவ்வளவு தூரம் சூழ்நிலை மேல சாய்ந்து தேவனுடைய அன்பை மறக்கிறோமே ஆமே
கலங்க மாட்டேன் கீழே தள்ளுவாங்க நான் சாக மாட்டேன் ஜான் ஹஸ் என்ற தேவனுடைய மிகப்பெரிய ஊழியக்காரர் அவர் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்தபடியினால அவருக்கு விரோதமாக அநேகர் எழும்பினார்கள் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா அவரை உயிரோடு எரித்து கொன்றார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த மிஷினரி அவர் உயிரோடு எரித்து கொள்ளும் பொழுது தேவனுக்காக பாடல்களை பாடிக்கொண்டே மறித்தாராம் தேவனுக்காக பாடல்களை பாடிக்கொண்டே ஹி கண்டினியூ டு பிரேஸ் காட் அஸ் தேம்ஸ் வர் இன்க்ரீசிங் தேவனுக்காக இப்படியும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா கடைசி கால விசுவாசிகளுக்கு தேவன் எல்லா கால விசுவாசிகளை விட மிகப்பெரிய வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய தைரியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார் இது வரைக்கும் ஹிஸ்டரியில் பார்க்க முடியாத அளவுக்கான ஒரு பெரிய எழுப்புதலை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பெரிய பர்சிக்யூஷனை பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் சபை கடந்து தான் போக போகிறது ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே கர்த்தர் சபை இன்னுமே மகிமைப்படுத்த போகிறார் கரங்களை தட்டி நம்முடைய தேவனை மகிமைப்படுத்தலாமா போறோம் போறது <laughs> அலேலூயா பயந்துராதிங்க ரத்த சாட்சினா சந்தோஷமாக சாக போகிறோம் ஆமே தேவனுக்காக ஏன்னா ஒரு கோதுமை மணி மடியும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த இடத்துலேருந்து பெரிய ஒரு ஒரு அறுவடையை தருகிறார் சபை என்பது கோதுமை மணி போல அலேலூயா ஆமேன் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம கம்யூனன் எடுக்கும்போது இதை தான் சொல்கிறோம் ஆண்டவரே உங்கள் வருக தாமதிச்சா இந்த தேசம் அந்த சுவிசேஷத்தை அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு நான் ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் அதற்கும் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் அது ஒரு உண்மையான ஒரு ஜபம் அலே லூயா நீங்கள் பயந்துராதீங்க மரணத்தை கண்டு பயப்படக்கூடாது ஆனால் தேவனுக்காக வாழ வேண்டும் என்ற தைரியம் எப்பொழுதுமே உங்களுக்குள்ளே இருந்தால் மரணத்தை பார்த்து நம்ம பயப்பட மாட்டோம் சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமாக வருகிற எந்த காரியத்தை குறித்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் பயப்பட மாட்டோம் இப்போவே அதுக்காக ஒரு வேலை ரொம்ப பயமாக இருக்குங்க நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ஐயோ அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் மனசில் தோணுச்சுன்னா இப்போயே அந்த பயத்தை தேவ சமூகத்தில் வச்சுருங்க வாலிப பிள்ளைங்களாம் எப்படி ஜபிக்கணும்னு சொல்லுங்கள் ஆண்டு வரைக்கே நான் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கிறதுக்கு என்ன நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அந்த தைரியத்தை அப்பா தந்துருவார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆமேன் ஓகே ரைட் ஸோ நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய சந்தோஷம் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பியாண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இட் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஹோப் தட் வி கேரி பியாண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எல்லா வித சூழ்நிலைகளுக்கு மேலாக ஒரு பெரிய நம்பிக்கையின் மனோபாவம் நமக்கு இருக்கணும் ஆமேன் வலது கருத்தை வச்சு சொல்லுங்க நான் சூழ்நிலை மேலே என் கண்ணை வைக்கல என் கர்த்தரின் மேலே என் கண்களை பதிய வைக்கிறேன் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாக இருக்குங்கள் அப்படின்றது வந்து உணர்வை பொறுத்ததில் அல்ல அது ஒரு கீழ்படியப்பட வேண்டிய கட்டளை பவுல் அவங்க சொல்லல எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் சந்தோஷமா இருங்க எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் கர்த்தருக்குள் எப்படி இருங்க சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்னு சொல்ல கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று கட்டளையாக சொல்லப்பட்டது இந்த பேசேஜில் ரெண்டு கட்டளை இருக்கு ஒரு கட்டளை சொன்னேன் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்குது ரெண்டாவது கட்டளை என்ன கட்டளை எந்துக்கும் கவலைப்படாம நீங்க தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்பது இரண்டாவது கட்டளை ஹலூயா டு நாட் பி ஆன்சியஸ் அபவுட் எனி திங் ஆறாவது வசனம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களையும் உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்பது இரண்டாவது கட்டளை ஹலலூயா 
ஆமேன் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் ரெண்டாவது கவலைப்படக்கூடாது ஆமேன் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கள் ரெண்டாவது கட்டல் என்ன கவலைப்படாதீங்க அலே லூயா ஸோ இந்த ரெண்டு கட்டணைகளை நாம் நம்முடைய உணர்வை பொறுத்து நம்ம கீழ்படியக்கூடாது இது கட்டளையா இருக்கிறபடினால கீழ்படியணும் ஆமேன் நூற்றுக்கு அதிபதி இயேசுவை பார்த்து சொன்னார் ஆண்டவரே நீங்கள் ஏன் என் வீடு வரைக்கும் வரணும் நானே ஒரு அதிகாரம் உள்ளவன் நான் ஒருவனை போ என்றால் போகிறான் வா என்றால் இப்போ நீங்கள் அந்த வியாதியை போனால் போயிடாதா அதான் அர்த்தம் அதுக்கு எதுக்கு நீங்கள் அங்கேயிருந்து இங்கே வரணும் ஏன் அதிகாரத்துக்கே மனுஷன் கீழ்படியும் போது உங்கள் அதிகாரத்துக்கு இதெல்லாம் கீழ்படியாதா ஹலோ லூயா ஆமேன் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்ல வரான் அப்படின்னா ஒரு உலகத்தில் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் ஒரு காரியத்தை அவங்க செய்யணும்னு நினைச்சா அவங்க செய்கிறாங்க இன்னொருத்தவங்க கிட்ட கட்டளை இட்டாது ஃபீலிங்ஸ் படி நடக்கிறது இல்லை பட் அது அது கமாண்டு வந்ததுனால அதை செய்திடுறோம் இப்போ தேவ பிள்ளைகளாகிய நமக்கு வருகிற கமாண்டு என்ன தெரியுமா கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படக்கூடாது அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் இப்போது இந்த கட்டளை எப்பெல்லாம் கீழ்படினோம் எப்பயும் கீழ்படினோம் குறிப்பாக எப்போ கீழ்படினோம் தெரியுமா ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கும்போது கீழ்படினோம் குறிப்பா எப்ப கீழ்படினோம் ரொம்ப கவலை இருக்கும் போது கீழ்படினோம் குறிப்பா எப்ப கீழ்படினோம் ரொம்ப நெருக்கம் இருக்கும் போது கீழ்படினோம் குறிப்பா எப்ப கீழ்படினோம் வீட்டுல பயங்கர பிரச்சனைங்க என்னால முடியலன்னும் போது கீழ்படிய வேண்டும் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் தேவனுக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஒரு பெரிய கட்டளையா இருக்கிறது நெருக்கத்தின் பாதையில கீழ்படினோம் நெருக்கத்தின் பாதையில கீழ்படினோம் என்னது கீழ்படினோம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கணும் கவலைப்படக்கூடாது எல்லாத்தையும் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன பண்ணணும் சொல்ல வேண்டும் ஹல லூயா ஆமேன் நீங்கள் பவுல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக ஊழியம் செஞ்சுட்டு அப்போ சிலர் இருபத்தெட்டாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது அவர் யூதர்களால் இப்படி அன்சர்கம்சைஸ்ட் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களை யூதர்களுடைய தொழுகை நேரத்திலே கொண்டு வந்து விட்டார் என்று அவர் மேலே ஒரு பெரிய பழியை சுமத்துறாங்க அதனால் அவர் ஜெயிலில் வைக்கப்படுகிறார் அவர் ஜெயிலில் வைக்கப்படும் போது முதல் கவர்னர் வராரு அவர் விசாரிக்கிறாரு ஆனால் விசாரிச்சுட்டு பவுல் நமக்கு ஏதாவது காசு தருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அவரை வந்து விடுவிக்காமல் அப்படியே போயிடுறாரு அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்னொரு கவர்னர் வராரு அவர் யூதர்களுக்கு தயவு செய்ய வேண்டும் என்ற மனது இருக்கிறதுனால அவர் பவுலோட கேஸை ஒழுங்காக என்ன பண்ணலை இது எவ்வளோ பெரிய மனசு கஷ்டம் இதெல்லாம் தாண்டி அவர் ரோம் ரோம்ல வந்து அவரை ஜெயிலில் போடணும்னு அவரை ஷிப்ல கூட்டு போகும்போது அங்கே பெரிய கப்பற் சேதம் நடக்கிறது என்று நம்ம எல்லாருமே அறிந்திருக்கிறோம் இவ்வளவு பிரச்சனைகளை தாண்டி அவர் ரோம்க்கு போயிட்ட பிற்பாடு ஹிஸ்டரி இப்படி சொல்லுகிறது அங்கிருந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரர் பவுலுக்கு ஆறுதலாம் இல்லாமல் வாசிக்கலாம் பிலிப்பியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும் சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறார்கள் சிலர் என் கட்டுகளோட உபத்திரவையும் கூட்ட நினைத்து சுத்த மனதோடு கிறிஸ்துவை அறிவியாமல் விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் சுவிசேஷத்திற்காக நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவன் என்று அறிந்து சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள் இதனால் என்ன வஞ்சகத்தினாலாவது உண்மையினாலாவது எப்படியாவது கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் அதனால் எல்லாரும் சொல்லுங்க அதனால் இன்னமும் இது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாசத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தை தான் என்ன தெரியுமா சொல்லணும் நீங்க அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன் இன்னமும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவரோட கஷ்டம் வந்து problem after the problem problem after the problem and people who are supposed to comfort him அவருக்கு வந்து நல்ல அன்பா இவங்கெல்லாம் ஊழியக்காரவங்க தானே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஆளுக்கு நியாயம் கிடைக்காம இப்படி ஷிப் ரேக்கில் பாடாப்பட்டு ஒருத்தர் வந்து சேரும்போது அவர் மேலே விரோதம் சில ஆட்களுக்கு நல்ல ஊழிய செய்கிறவங்க மேலே விரோதம் அவங்க மேலே கொஞ்சம் அபிஷேகம் ஆகிடுச்சா உனக்கு வேணா நீங்கள் முட்டி போட்டு ஆண்டவரை கேள் அபிஷேகம் யார்கிட்டருந்து வர்றது சுயக்குறியல்னால யாருக்குமே கிடைக்கிறது இல்லை அவராக பார்த்து கிருபைனால கொடுக்கறது ஆமேன் இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து பொறாமல் பட்டோம் இருக்கிறதும் போயிடும் ஆமேன் சொல்லுங்க ஹலோ லூயா அப்படி பொறாமப்படக்கூடாது சிலர் விரோதத்தினால பொறாமையினால சுவிசேஷத்தை என்ன பண்றாங்க இவர் பாருங்க என்ன மாதிரி ஆளு இதை தான் நான் சொல்றேன் அவருடைய சந்தோஷம் சூழ்நிலை மேல இல்லை அவர் சந்தோஷம் ஃபீலிங் மேல இல்லை என்னை எவனும் கண்டுக்கல என்னை எவனும் பார்க்கல என்னை வந்து விசாரிக்கல பொக்கை எடுத்துட்டு வந்து நீங்க நல்லா இருங்க உங்களுக்கு சாப்பாடுலாம் நாங்கள் கொண்டாடும் அப்படின்னு வந்து நான் ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ல இருக்கும் போது ஆறுதலாம் யாரும் பேசல அப்படியே சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம இவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா பண்ணிருக்கலாமா வேணாவா
எவ்வளவோ பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம விரோதத்தினாலாவது பகையினாலாவது எப்படியாவது கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறதே இதனால நான் சந்தோஷப்படுறேன் இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க இதனால் என்ன இதனால் சந்தோஷப்படுவேன் இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் சொல்லுங்க இதனால சந்தோஷப்படுகிறேன் இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் ஆமே பிரச்சனை வந்தா நீங்க சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை தான் இதனால சந்தோஷப்படுறேன் இன்னும் சந்தோஷப்படுவேன் வேதனை வந்தால் நம்ம சொல்லணும் இதான் மனசுக்குள்ளே வெளியில் யார்கிட்டையா போய் சொல்லாதீங்க டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க நான் சந்தோஷப்படுறேன் இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் ஏன் தெரியுமா என் தேவன் மலைகளுக்கு மாத்திரம் தேவன் அல்லவர் பள்ளத்தாக்குகளுக்கும் தேவனாக இருக்கு என் தேவன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது மாத்திரம் என் கையை பிடிக்கல அவர் எப்பவுமே என்னை விட்டு விலகாத கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் புல்லுள்ள இடங்களில் நான் இருக்கும்போது அவர் என் கூட இருக்கிறார் நம்ம அரணையுருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பாருங்க ஆண்டவருக்கு தெரியாமல் நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை சீமே என்னை இன்னும் நிந்தி கட்டும் ஆண்டவரே அவனை அது அனுமதிச்சிருக்கிறாரு வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு நெருக்கம் வரும்போது டக்குன்னு சுச்சுவேஷன் மேலே ஃபீலிங் மேலே போகாமல் டைரெக்டாக ஆண்டவர் மேலே போயிடணும் நீங்களே அலோவ் பண்ணிருக்கீங்களா ஆண்டவரே அப்ப இதுக்கு தாங்கி கொள்ளக்கூடிய ஆறுதலே நீங்களே தாங்க எனக்கு இப்படி நாலு பேர் என்னை பத்தி பேசுறாங்கல்ல நாலு பேர் என் குடும்பத்தை பத்தி பேசுறாங்கல்ல நாலு பேர் என்னுடைய 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 பிரச்சனையை பத்தி இப்படி கேவலமா பேசுறாங்கல்ல என்ன புரிஞ்சுக்காம நான் உங்க சமூகத்துல வந்திருக்கிறேன் இதை குறிச்சு நான் சந்தோஷப்படுவேன் இன்னும் சந்தோஷப்படுவேன் எனக்கு அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்குன்னு தெரியும் எனக்கு இன்னும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க மனுஷர்களை நம்புறது அறவே வேஸ்ட் உயர்வு வந்து எந்த திசையில இருந்து ஆண்டவர் கொடுத்துருவார் எந்த திசையில இருந்து வரலனாலும் பரத்துல இருந்து வந்துடும் மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கல நாசில சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலாம் கத்தர் மேல என் நம்பிக்கை வைக்கிறது பற்றுதலா இருப்பதே ஹலே லூயா அதுவே பெஸ்ட் எந்த மனுஷனை நம்பாதீங்க கூட நிப்பேன்னுவாங்க இதை செஞ்சு தரேன்னுவாங்க அதை பண்றேன்னுவாங்க எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க வலது கருத்து வைத்து சொல்லுங்க ஆண்டு என் சந்தோஷம் உணர்வுகள் மேலே இல்லை உங்கள் மேலே இருக்கிறது என் சந்தோஷம் சூழ்நிலைகள் மேலே இல்லை உங்கள் மேலே இருக்குது ஆமேன் ஒரு வசனத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து எல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் ஜபம் வேண்டுதல் பெட்டிஷன் அப்படின்னு நான் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் அப்படியே சொல்கிறது அவங்க என்னை இப்படி சொல்லிட்டாங்க அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பெட்டிஷன் நீங்கள் எதாவது பண்ண மாட்டிங்களா ஜபம் அப்படின்றது ஆண்டு பிறே நான் உங்கள் பிள்ளை நான் என்ன இந்த காரியத்தில் இந்த சூழ்நிலை நான் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் எனக்கு என்ன பண்ணுங்க கற்றுத்தாங்க இது ரெண்டுத்தையும் செய்யும் போது எப்படி செய்யணும் இதை செய்யும் போது ஸ்தோத்திரம் எனக்கு நீங்கள் பதில தர போகிறீங்க ஸ்தோத்திரம் எனக்கு நீங்கள் பலனை தர போகிறீங்க ஸ்தோத்திரம் இந்த சூழ்நிலை மாறப்போகுது ஸ்தோத்திரம் என் சபையில் இருக்கிற இந்த பிரச்சனை மாறப்போகுது ஸ்தோத்திரம் என் வீட்டில் இருக்கிற இந்த காரியத்தை நீங்கள் ஆண்டவரே மாற்ற போகிறீங்க அந்த ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடி அப்படின்னா அந்த நன்றியோடு எங்க நான் இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட விண்ணப்பத்தையும் ஜபத்தையும் சொல்கிறேன் அவர் எனக்கு பதில் தந்துட போகிறாரு எனக்கு தெரியும் அவரை தவிர யாராலுமே இந்த விஷயத்தில் கிரியே செய்ய முடியாதுன்ற ஒரு மிகுந்த ஒரு தைரியத்தோடு அந்த ஸ்தோத்திரத்தோடு கோபத்தோடு இல்லை ஆண்டவர்கிட்ட அப்படியே அப்படி இல்லை ஸ்தோத்திரத்தோடு எல்லாவற்றையும் யாருக்கு தெரியப்படுத்தணும் அதனால என்ன நடக்கும் ஏழாவது வாசனம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் அப்பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்து உணர்ந்து வாசிங்க அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக இது எல்லா புத்திக்கும் மேலான சமாதானம் இதை இன்னொரு ஆள்கிட்ட சொன்னாலும் புரியாத சமாதானம் உங்க உங்க சிந்தைக்கே புரியாத ஒரு சமாதானம் உங்க புத்திக்கு மேல ஒரு சமாதானம் உங்க இருதயத்தின் உணர்வுகளுக்கு மேல ஒரு சமாதானம் எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட சமாதானத்தை உணர்ந்திருக்கிறீங்கன்னு கேட்டா எத்தனை பேரு ஆமேன்னு சொல்லுவீங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஆனா அந்த சமாதானத்தை ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் உங்களுக்கு புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு அந்த சமாதானத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு எல்லாம் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் 
அந்த சமாதானத்தை தேடி வேற யாருகிட்டையும் ஓடாதீங்க வேற யாருக்கும் ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க வேற யாருக்கிட்டையும் நீங்க அப்படிப்பட்ட சமாதானம் கிடைக்கும் அவங்களோட இருந்தானா எனக்கு சமாதானம் கிடைச்சிடும்னு நீங்க வந்து நினைக்காதீங்க ஏமாந்து போயிருவீங்க அப்படிப்பட்ட சமாதானம் நீங்க ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் கவலைப்படாம ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட எல்லாவற்றையும் நீங்க தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தும் போது எல்லா புத்திக்கும் மேலான சமாதானத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார் ரிஜாய்ஸ் இந்த லார்ட் ஆல்வேஸ் Again I say rejoice. Karttharukkul yeppoldum sandoshamaa irungal. Yeppoldum sandoshamaa irungal nindru. Maribadu yungulukku sollu gireen. Hallelujah. Namelaar meyindu nirkkalam. Namelaar devan uduya samukathil namai oppu kodutthu varukkulang. Unarindu vishwasa arikai ittu. Namai inda paadalai paadapogurum. Nerukkathi nerathilum. Kanneerin paadailum. Namai kaangindra devan. Namoodu irukkiradu nala. Sandoshamaa irukkapogurum. Hallelujah. Amen. Inda edatthu vittu ningu poom poodu. தேவ சமாதானத்தினால மூடப்பட்டவர்களாக செல்ல வேண்டும் எல்லாம் ரெண்டு கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க நெருக்கத்தின் நேரத்திலும் கண்ணீரின் பாதையிலும் நெருக்கத்தின் நேரத்திலும் கண்ணீரின் பாதையிலும் நம்மை காண்கின்றது சோர்ந்து போகாதீங்க சோர்ந்து போக மாட்டேன் என்னதான் நேர்ந்தாலும் நான் சோர்ந்து போக தாங்களுக்கு <laughs> how many of them have tasted and தெரியாத எத்தனை பேர் அதை ருசித்து பார்த்திருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது ஆனா நான் ஆண்டு வரே இந்த சபைக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஒவ்வொரு தனிநபருக்காக ஜெபிக்கிறேன் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் அவர்களை ஆட்கொள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் கேட்ட வசனத்திற்கு எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தொடர்ந்து நீர்க்கிரியை செய்யும் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கப்பா நாங்க உங்க பிள்ளைங்க இந்த சபையும் உடையது இம்மட்டும் நடத்தி நீர் தொடர்ந்து நடத்துவீராங்க ஏசுவை நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நம்முடைய பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பு கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசு தாவியானவருடைய ஐக்கியம் ஆசிர்வாதம் வழிநடத்துதல் பாதுகாப்பு நம் அனைவரோடு தேவனுடைய வருகை வரைக்கும் இருந்த நம்மை காத்துக்கொள்வதாக ஆமேன் ஆமேன் பிரேஸ் காட் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக